Há mais de 65 anos em Portugal, a dinamarquesa de Irup tem em Sacavém uma das mais importantes fábricas de produção de tintas. É a partir do nosso país que o grupo gera o negócio ibérico e é no mercado português que encontra maiores oportunidades de expansão. Esta foi a ponte que uniu o grupo dinamarquês de Irupa, Portugal. Segundo reza a história, esta estrutura está na base da criação da fábrica de tintas de Sacavém. Uma condição do governo de Salazar, em 1947, em troca da compra do produto à Dinamarca. A empresa tornou-se rapidamente o empregador mais atrativo da região. É comum juntar na fábrica duas ou mais gerações da mesma família. É o caso de Francisco Rodrigo, um dos mais antigos colaboradores, já na reforma. Acaba por trazer a família para trabalhar aqui. Porquê? Porque a fábrica foi sempre uma fábrica muito boa, dava uma certa segurança aos trabalhadores e tinha uma boas regalias, um bom almoço, os ordenados eram um dos melhores ordenados em Portugal, portanto dava uma segurança muito grande. A família Melro é um testemunho da ligação sólida entre funcionários e empresa, um capital humano que foi fundamental para o turnaround que a Diru Portugal teve de fazer em 2005. Eduardo Cevasco dirigia com sucesso a operação em Espanha e foi indicado para resolver os problemas na Unidade Nacional. Estou a cumprimentar, se me desculpa. Boa tarde. Como está? Tudo bem? Nós fizemos algumas mudanças na direção, mas, sobretudo, eu descobri aqui que havia muita gente que se sentia diru, que se sentia dirupiana. Vamos aproveitar isso, que é um sentimento, em ajudar todos a digamos, a que esta empresa salga adelante. Uma receita para resultados positivos, cuja composição integrou ideias de todos os departamentos. Da mesma forma que cada tinta e cor necessitam dos mais diversos ingredientes na sua formulação. O aumento dos rácios de produtividade e rentabilidade do negócio são uma mistura equilibrada da polivalência dos trabalhadores e da adaptação da capacidade industrial à demanda atual do mercado. Não há equipamentos disponíveis, são, são equipamentos projetados e fabricados por nós, em que nos permite, por exemplo, minimizar a quantidade a fabricar, enquanto no passado era normal fabricar se batos, por exemplo, 4 toneladas de tinta, sendo só uma tonelada para vender de imediato, nós neste momento conseguimos reduzir a dimensão desses batos. Como lhe disse há pouco, fabricamos o que é necessário vender. Nestas panelas gigantes, puxadas por rodas, cozinham-se também fórmulas inovadoras. Uma das mais recentes é destinada à decoração de quartos de crianças com características antialérgicas. Portugal tem conseguido destacar-se na área de investigação e desenvolvimento de produtos pelos avanços na criação de tintas ecológicas, inovações que apostam nas parcerias dentro do espaço universitário. A empresa estabeleceu recentemente um protocolo com a Faculdade de Arquitetura para a investigação de produtos mais sustentáveis. São equipas multidisciplinares, arquitetos, engenheiros químicos, alunos, designers, um, pessoas que se preocupam com aquilo que são as preocupações do, do hoje e não do ontem. Com o um volume de negócios que cresceu dos cerca de 30 milhões de euros em 2009 para os 33 milhões em 2010, Portugal tem sido o único dos principais mercados do grupo a contribuir para o aumento de vendas. Fator que levou a empresa em Sacavém a tornar-se gestora da Operação Ibérica nos últimos três anos. Posição que deverá continuar a ser estratégica para o novo acionista norte-americano, a PPG Industries. Eles han comprado Dirup por três razões. Uma, porque não tinham presença em lo que é pintura para decoração em Dinamarca. Outra, porque não tinham presença em Iberia. E a terceira, por nossa gama Bondex de produtos para madeira. O presidente executivo da Dirup Ibéria está confiante nas oportunidades que se abrem para a empresa com esta integração. A gente de PPG tem muitos produtos para, para a indústria, para, para a indústria do petróleo, para a indústria marítima. Ou seja, a gama pode ser muito maior. Mas, mas logo, também há muitas sinergias, porque eles são muito reconhecidos na distribuição, por exemplo, de produtos para automóvel. Mas isso nos vai dar acesso a outros canais em que talvez hoje não estamos vendendo. Eduardo Cevasco acredita que a crise na Europa e no setor da construção civil será compensada pelo aumento das exportações, sobretudo dirigidas ao mercado dos PALOP, que deve crescer dos 10% para os 20% em 2012. 
Angola, pelo seu elevado potencial, é gerida como uma operação à parte dos PALOP. Todo o tema da indústria petroleira em Angola é algo que, com uma marca conhecida como Diruk e os produtos de qualidade de PPG, eu acho que essa operação vai... Vai ter um crescimento fantástico nos próximos 4 ou 5 anos. Uma expectativa positiva para o futuro que ajuda a acentuar a tonalidade de felicidade dos colaboradores da empresa e que poderá trazer mais cores à expansão da Dirupa em Portugal.